。Hello， 大家好，今天呢，我们要来看七个 Line 的实用小技巧，像是快速加好友啊、分享联络人或者是保存照片等等的。今天呢，一次教给大家喽。首先第一个呢，我们要来教大家一个备份照片的小技巧呢，就是创立艺人群组。大家都知道呢 ，Line 的聊天室里面，如果你传照片、影片或是资料的话，它都有保存期限嘛，也就是它过一段时间呢，就会自动删除。那这部分呢，其实利用群组的功能，就可以将这些照片保存到专属于你的聊天室喽。也就是说呢，现在我们要来创立艺人的群组，那怎么创立呢？首先我们进到手机的 Line， 然后呢，我们按一下右上角的加好友的符号，接着在中间你会看到有个绿色标志的创立群组，我们点下去。接着呢，我们直接选择右上角的下一步跳过这个选择好友的步骤，然后这边呢，我们就可以帮你的艺人群组命个名哦。例如说，我把它命名为照片备份，然后下面的用户自动加入，我把它取消打勾，接着按下右上角的建立。那我们这个艺人群组呢就已经设定好了，接着呢我们就把照片丢进来就可以喽。那第一个丢进来的方式就是从你手机里面档案把它丢进来，或者是这边呢我们看到其他聊天室里面的照片，如果我们想要把它传到刚才的艺人群组的话呢，我们可以先长按它，接着我们按这个表单的右边的分享，然后这边呢它会让你选择哪些照片你要传到另外一个群组。选择完毕之后呢，按一下下面的分享，接着我们就把它丢到刚才的艺人群组里面。接下来这个步骤呢非常重要，就是要把这些照片把它加到相簿里面哦，不然它过一段时间就会自动删除喽。那怎么加到相簿呢？首先我们长按其中一张照片，接着呢这边有一个相簿的选项，我们按下去，接着它就让你选择哪些照片你要加到相簿嘛。选择完毕之后呢，按一下右下角储存。然后呢，这边我们就来建立相簿。那这边呢，我们就可以帮相簿命个名，接着呢，按一下右上角的建立相簿。然后呢，这边就是他在把这个照片储存到相簿里面哦。那这个聊天室呢，最多可以放一百本相簿，然后每个相簿里面呢，可以最多放一千张照片哦。那它还有一个限制呢，就是单次上传不可以超过三百张照片。也就是说，算一算呢，这个艺人群组一次就可以储存十万张照片哦。而且最棒的就是，你今天这个聊天室已经塞满的话呢，你还可以再增加其他的单人聊天室哦。此外呢。还有几个要注意的点哦。第一个就是你上传的照片还是一样会被压缩，这是没有办法的。然后第二个要注意的点呢，就是这个聊天室并不算是正规的云端备份管道，所以它还是有一些风险的。例如说，烂以后要改变这个功能的话呢，可能就会影响到你这些资料喽。另外呢，这个群组也可以当做是笔记本啊，或是管理进度的地方哦。那至于影片跟其他资料部分，则是可以保存到 Line Keep。那怎么保存呢？给大家示范一下。例如说，我今天想要保存这个音档跟这个 PDF 档的话呢，我。先长按它，接着呢，上面就会有一个 keep， 对不对？我就按这个 keep， 然后它就让你选择档案。接着呢，我们按下面的储存。它就会储存到 Keep 的云端空间里面喽。那蛮重要的一个点呢，就是 Line Keep 它提供一 GB 的免费空间，但是它真的还蛮方便的。就是今天你不管在哪一个聊天室里面，你想要储存东西，你都只要点一下这个 Keep 就可以直接保存到上面了。而且它还支援跨平台跟多装置，例如说你今天是 Android 或 iOS 啊，甚至是 Windows PC 跟 Mac 之间的差别，你都可以用这个方式直接读取上面的档案哦。不过要注意一下， Line Keep 它对影片的长度还有大小是有限制的哦，它最长只能储存五分钟的影片。然后在大小的部分，如果超过五十 megabyte 的话，还是只能储存三十天哦，所以要注意一下。再第二个呢，要来教大家长按 Line App 可以加好友的功能。大家应该都遇过一种情况，就是要加 Line 好友的时候，都会手忙脚乱的打开 Line， 然后要去找那个扫 QR code 的地方，对不对？但其实呢，不用那么麻烦。我们直接长按 Line 的 App 之后呢，就会出现这个表单，里面有一个读取行动条码的选项，点下去呢，你就可以直接扫加好友的 QR code 了。那如果你要显示 QR code 的话呢，下面也可以直接按这个显示行动条码的地方，点下去就会出现了。那除此之外呢，其实。长按 Line App 还有其他的功能哦，我们来看一下。例如说，第一个是新聊天室，这个东西就可以直接创立群组哦。然后第二个，使用我的条码付款就是 Line Pay 的部分。如果你有在用 Line Pay 的话，就可以用这个方式直接出示条码扫描喽。还有呢，就是如果你今天在开会，然后暂时不想要收到 Line 的通知的话呢，下面还有一个暂停提醒的按钮，点下去之后呢，它就让你选择说你要暂停多久，就还蛮方便的。在第三个呢，要来教大家如何透过网址的方式来加好友。一般呢，我们加 Line 的好友都是会扫 QR code 或是加 Line ID， 对不对？但是大家知道有第三种方式吗？就是上面两种方式，如果你都不方便的话，其实也可以用 Line 产生一段网址，对方呢只要点击这个网址呢，就可以加你好友喽。那怎么生成这个网址呢？首先我们打开 Line， 在主页的地方呢，一样我们按一下右上角的这个加好友的标志，里面呢我们按一下左上角的邀请。下面呢，我们点选简讯的部分。这个时候呢，你随便先选一个联络人，是谁都不重要哦。点下去之后呢，按一下右上角邀请
。然后他会跳出一个警告视窗，但是不用担心，我们按这个确认就好了。那这个时候呢，他会跳出一个简讯的视窗，然后下面有一串网址。那这个网址呢，我们就把它复制起来，然后把它丢给你想要加好的人就可以喽。那至于这封简讯呢，你可以按下右上角取消，就会关闭视窗喽。再下一个呢，非常简单，但是超级实用的，就是刚加入的好友要去哪里看呢？首先呢，在主页的部分右上角有一个铃铛的符号，点下去呢，你就会看到刚刚跟你成为好友的人喽。点下去呢，就可以直接看到他的档案了。那刚加入好友的时候呢，你都会想要先传一个赖贴图给对方，对不对？用这个方式呢，就可以快速的找到他喽。再下一个呢，我们来教大家如何分享联络人，例如说你想要跟你的朋友分享你的造型师啊，或者是有一些水电的资讯想要分享的话呢，要怎么分享？想联络人呢？首先呢，我们先进到你朋友的聊天室，在朋友的聊天室里面，如果你想要介绍另外一个人的话，你就要按一下左下角的这个加号，里面呢就有一个联络资料的选项，有没有？点下去，接着这边呢，我们选择赖好友。里面呢，我们就可以去找我们想要分享资料的那个人，然后就可以传送他的 line 档案给对方，然后就可以加好友喽。那另外一个方式呢，也可以透过群组的方式哦，就是我们可以创立一个三方的群组。一样呢，我们按一下右上角加好友的部分，然后按一下建立群组。然后这边呢，你就去选那几个你想要介绍的好友，然后按下一步建立群组就可以了。下一个呢，要来教大家如何匿名截图，例如说你想要把它截图拿去爆料啊，或者是分享给你的朋友，但是不想要让对方。看到名字的话要怎么做呢？首先呢，我们去找到你想要截图的起点，在起点的地方呢，先长按这个对话视窗，它上面就会出现截图，有没有？按一下这个截图。接着呢，我们去找到结尾的地方，一样就是按一下，然后确认一下这个截图的范围对不对哦。然后我们按一下左下角的匿名处理，然后它就会把所有的名称跟图示把它隐藏起来。接着按一下右下角的截图，你就会看到这个预览图哦。然后这边呢，我们就可以直接分享或是储存。如果你要分享的话呢，就按一下左下角的这个分享键，它就会让你选择其他的聊天视窗。那如果你是想要存到手机里面的话呢，就按一下右下角的这个储存键。又或者是说你想要先做一些标示啊，在上面画一些重点的话呢，也可以按一下右下角的这个画笔哦，你就可以直接在上面做标记。做完标记之后呢，按一下右上角的完成，然后你就可以分享或是储存了。再下一个呢，要来教大家如何全部已读你的聊天室内容，因为在那里面其实有很多垃圾讯息嘛。那如果你觉得右边的这个绿色的通知很碍眼的话，要怎样全部已读呢？在聊天室的最上面有一个横线，然后打勾的标志，点下去。然后这边呢，你可以单独去选择哪些聊天室你想要已读，或者是说你可以按一下右上角的全部已读，然后千万不要按到右下角的删除，因为它会删除整个聊天室。好，那以上呢就是我们今天介绍的七个 Line 的使用小技巧，大家觉得好不好用呢？欢迎在下面留言跟我一起分享哦。另外呢，如果你想要知道更多的 iPhone 啊或是 Line 的小技巧的话呢，也欢迎订阅我的频道，还有开启小铃铛，才不会错过下一部影片哦。那我们今天就先到这边，我们下次再见喽，拜拜。